আপনি প্রথম মেলায় আসেন কিন্তু মায়ে মানে নানি হাত ধরে হাত ধরে এবং একদম এবং সেটা বয়স মনে আছে যে কোন বয়সটা এটা তখন আমার আর নাবিলের বয়স ছিল মেবি আমরা ডেফিনেটলি ক্লাস থ্রি ফোর এসে আট কি নয় বছর আট নয় বছর আট নয় বছর বাংলা একাডেমির ওই 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 পাশে ওই পাশে হতো প্রথম একটা বই যেটা আমায় নানির হাত ধরে কেনা ছিল হচ্ছে রামের সুমতি তখন আমি ক্লাস ফোরে হতো রামের সুমতি নানি কিনে দিয়েছিল ওইখান থেকে বাংলা পড়ার শুরু রামের সুমতি একটা পাগলা দাসু একটা আপনাকে বলতে গেলেই কোথাও যে আপনার যে সেটা বইমেলার সাথে সম্পর্কিত না কিন্তু আবার লেখকের সাথে একশো পার্সেন্ট সম্পর্কিত ইউরোপে যে হারিয়ে যাওয়া ওই হারিয়ে যাওয়ার গল্পটা মানে ভীষণ করে তারা তারা করে যে দেশে হারালে এবং বয়সটা কত প্রত্যেকটা মানে একজন লেখকের শৈশবের যে অভিজ্ঞান হারানোর মর্মটা যেটা আমি হারানোর মুহূর্তে বুঝিনি অনেক পরে বুঝেছি যে ছোটোবেলায় যে আমি বাবা মার থেকে আলাদা হয়ে গেছিলাম যুদ্ধের কারণে ওনারা তখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তরীণ প্রায় সাড়ে তিন বছরের জন্য কারণ আমার বাবা তো আর্মিতে ছিলেন আর এখানে আমি নানা নানির কাছে মানুষ হচ্ছিলাম তারপর ষোলো বছর বয়সে আমরা যখন ইউরোপে ফ্যামিলি হিসেবে ঘুরছি ওই স্টেশনে আমি ভুল করে অন্য প্ল্যাটফর্মে উঠেছি উনি বললেন হাউ কুড ইউ থিঙ্ক ইউ উড লিভ উইদাউট ইউ আর আমার কাছে ওইটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে ট্রেন এসছে চলে যাবে একাত্তরের মানুষের নানা রকম নিদারুণ আছে সবচেয়ে তো করুণ হচ্ছে যারা মারা গেছেন যারা বেঁচে গেল পঙ্গু হয়েছেন ধর্ষিত হয়েছেন গোটা পরিবার হারিয়েছেন এরকম সেই তুলনায় এটা কিছুই না কিন্তু এটা খুব সূক্ষ্ম ধরনের একটা প্রতিঘাত শিশুর এই যে বাবা মার থেকে যুদ্ধের কারণে আলাদা হয়েছে সেমন ছাপ কিন্তু সারা জীবন রয়েছে ওইটা মোছা যায় শৈশবটা তো গড়ে দেয় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার নানা যে সেকুলার শব্দটা আমরা তো এখানে পচিয়ে ফেলেছে তার সম্পর্কে আমরাই জানতাম মানে এখানে আসার আগেও আটানব্বই ঠিক যে সেই জায়গা থেকে আসা ওনরা তো মানে যেটাকে কালচারাল এলিট বলি আসে সেটা ওপার বাংলায় বা ভারতবর্ষের ওনাদের ওই ফ্যামিলিটা ওই রকমেরই ছিল আমার নানি মানে এটা হয়তো তিরিশের দশকের ঘটনা তার মামার হাত ধরে তিনি যখন ছোট মেয়ে কলকাতায় পার্কসের কাছে সিনেমা দেখতে গেছেন সুরিজে আইসক্রিম খেতে গেছেন সো একটা এক ধরনের যেটাকে বলে আরবান কালচারের সাথে একদম বাল্যবেলা থেকে তার যে সম্পৃক্ততা সেইটার কিন্তু একটা ছাপ আমাদের পরিবারে রয়ে প্রজন্ম ধরে এসে গেছে আমার নানার বিষয়টা অন্যরকম আমার নানা কিন্তু আরও অনেক হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তার পরিবার শিক্ষিত ছিলেন গ্রামের সাধারণ গ্রামীণ পরিবার যেরকম হয় দরিদ্র বলা যাবে না কিন্তু কোনোভাবেই বিত্তশালী বলা যাবে না আমার নানাকে এই ফ্যামিলির রীতি ধরে তারা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন ফ্যামিলির কাউকে না বলে বারো বছর বয়সে তিনি ঠিক করেছিলেন যে না এইটা দিয়ে হবে না আধুনিক শিক্ষা দরকার না বলে তিনি রেগুলার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং এতটাই ভালো করেছিলেন ওই আমলে তখন যেটাকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুর বলা হতো স্কলারশিপ নিয়ে সেখানে পড়তে গেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন হি ওয়াজ দ্য আলটিমেট ডেফিনেশন অফ হোয়াট ইন ইংলিশ উই কল অ্যান্ড অটো ডাইডাক্ট এবং ওই দিক থেকে ওনার উদাহরণটা আমি এরকম আরও অনেকেই আছে এবং তার থেকে আরও বড় বিদ্যান আমাদের ইতিহাসে আমাদের কালচারাল ইতিহাসে আছেন কিন্তু তার মধ্যে যেটা দেখা যায় যে এই জানার যে আগ্রহ এই স্পৃহা এইটা যার মধ্যে আছে তার মধ্যে আছে যার মধ্যে এটা আছে তাকে কোনোভাবে ঠেকে রাখা যাবে সে সে যতই দরিদ্র ঘরে হোক বা গ্রামাঞ্চলে হোক বা যে জায়গাতেই হোক বা অন্য যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা হোক অলমোস্ট মানে একেবারেই 
शरतचंद्र <laughs> लेखक कार प्रभाव ना अपने इच्छा कर जख क्लस सेभेन एट नाइन टेने वही सरिया उपन्यासिक जरा तरह लेखा पढ़ते शुरू कर सब चे बी जार लेखा के टान हे विभूति भूषण विभूति भूषण प्रचंड भाव टान तर उपन्यास अबियलि पथे पाचाली एंड अपराजित आनंद एगल तो छई बाट इवें तर छोट गल्पगल ये खूब टान डिसकावर कर मानिक बंदोपाध्याय ताराशंकर विभूति भूषण और ताराशंकर दूजे गल्प ही एखो टने रिसेंटलि फिरत गए तरह लेखा पढ़े मैं लिटरलि दो तीन मास आगे क्योंकि विभूति भूषण के छोटो गल्पगल आर पढ़ल फिर पढ़ल तो मन मध्य प्रश्न छोड़ो पढ़ले कि मन एखे कि हाँ आदा बोलो गल्प रवीन्द्रनाथ गल्पगुच्छाई बांगाली ठीक मत पड़े उठल ना अथच पीएचडी हो कैक हजार इटार एक बड़ो जैगा हमें लिभारे आर्ट्स पढ़ाते गए गल्प लैबरेटरि लैबरेटर एक मुवि हो दारूण जीवन के कहार मान फिर मेटाथ मेटा मुसलमान रवींद्रनाथ क्षमता मैंने चले जा लेखक चेतनार 
रवींद्रनाथ अपनी मैं रवींद्रनाथ मे मारा जा मारा गल सकाले ओदिन सभा जिज्ञेस कर मीरा कम आकाले सभा बस आ নিজের মেয়ে মারা গেছে এবং এত নির্যাতনে মারা গিয়েছে মানে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু জামাইয়ার তার কাছে উনি প্রতিদিন যে 1 ঘন্টা ওই মেয়ের কাছে যক্ষা রুদি বসতেন তো ওটা বলছি তো এই রকমের আপনি যেটা বলছেন যে ওই ছেড়ে আসাটা আপনার গল্প গল্প কিন্তু আমরা একটা বই পাচ্ছি আপনার জায়গা থেকে আসি যে গুড নাইট মিস্টার কিচেনজারের পরে আপনি কতগুলো গল্প লিখেছেন সত্যের মুখ মুখ দাঁড় করা দিলাম ছোট গল্প एक्चुअली ওইটার পরে আর লিখিনি এই মাত্র এই বছর এই জানুয়ারি মাসে নতুন একটা লেখা শুরু করেছি এখন একটা নতুন সিরিজ হতে লিখব তার পাশাপাশি একটা উপন্যাস তো মাত্র লিখে শেষ করেছি আর একই সাথে নতুন একটা উপন্যাস লেখা শুরু করেছি উপন্যাসটার ফাঁকে ফাঁকে এবার আবার নতুন করে কিছু গল্প লিখব ঠিক করেছি আমা মানে আমি যদি ধরেন প্যারালাল টেক্সটের জায়গা থেকে বলি অমিতাব ঘোষ হুম मानुष लेखक ना नुरुद्दीन फारा जो चीनाले छात्र लिखे देखी खुब अद्भुत कथा बोलो विश्वजुड़े यूनिवार्सिटी एजुकेशन एन जे जगह गे जत मानुष जत शिक्षित होश बचर आगे पर्त मानुष एत शिक्षित हतोना यार फले स्टेटिस्टिकाली एन जत मानुषर पक्षे बी लेखा सम्भवपर होमक गल्पन्यास लेखार मतन संख्यागत भावे जो तो लोक तैरी तो मैं यार पड़े शेष करा जाए ना क्यों पढ़ालेखा लागे जाते भाषा तो जानते वाक्य गठन तो जानते और से निजे मतन कर पठन पाठन थकते हैं अतीत जत सहजे एक जो रवींद्रनाथ टेनिसी उलियम होते आनुष्ठानिक शिक्षा बद दिए से सहजे सब समय है ना कि तरह जो मन होदी एक जो रवींद्रनाथ एक टलस्ट एक जो काफका एक जो कमू के लेखा हंड्रेड पार्सेंट बोली ता जो हंड्रेड पार्सेंट लिखत हंड्रेड पार्सेंट लेखार लोक संख्या सब समय खूब ही कम सब समय जाके एकजुन हंड्रेड पार्सेंट मन आकजन एवं तक क्योंकि बाकी जरा अने लिखत सब ही छो थार्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी पार्सेंट और हमें एन एम एक समय बस करी अति शिक्षार कारण एट्टी टू नाइनटी पार्सेंट लेखा बजार भरे गे क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट खुजे पाई ना मन है जरा जर के पढ़ार कथा ए 
ওই গ্রিক ক্লাসিক্স পড়েছে শেক্সপিয়ার পড়েছে আবার একটু ওই জাপানিজ বা চাইনিজ বা ক্লাসিক্যাল পড়তে হবে একটু ভিন্ন ধর্মী একটু আফ্রিকান বা ইন্ডিজিনাস আমেরিকান ফ্লোকলোরও জানতে হবে একটু সায়েন্স ফিকশান জানতে হবে এরকম সব পঠন পাঠন কিছু তত্ত্ব কিছু ইত্যাদি সব জেমস জয়েস কাফকা সবই পড়া আছে সব পড়ে গুলে তার জায়গা থেকে একটা যা লেখার সে লিখছে এবং উপন্যাস বলতে উপন্যাসের যা কিছু উপকরণ আমরা চাই সে সব কিছু এটার মধ্যে আছে তারপরে আমি আসলটা খুঁজে পাই খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু আসলটা আমি কয়েকজনের লেখায় পেয়েছি আমি ইংরেজিতে এই মুহূর্তে যারা লিখছেন খুব রিসেন্টলি খুবই দুঃখজনকভাবে কম বয়সে মারা গেছেন একজন আমেরিকান লেখক ড্যানিস জনসন আর এই মুহূর্তে আমার থেকে হয়তো বয়সে একটু বড় কিন্তু খুব ভালো লিখছে পল বেটি আমেরিকান লেখক আর আরেকজন হচ্ছে পল ডিওয়েট এদের লেখার মধ্যে আমার মনে হয় একটা দারুণ ধার আছে কি সবাই মানে ঔপন্যাসিক তিনজনই ঔপন্যাসিক ডেনিস জনসনের খুবই দুর্দান্ত ছোট গল্প আছে আর ইয়ে তো খুবই নাম করা এখন জর্জ সন্ডার্স তার লেখার একটা আলাদা বিশেষ করে তার উপন্যাসটা তো একেবারেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে যদিও তার আগেই সে ছোট গল্পের জন্য বিখ্যাত প্রচণ্ড নাম করেছিল সেরকম আছে ইংরেজিতে আমি এখন অনেককে পাচ্ছি খুব ভালো এর বাইরে তো ইউরোপিয়ানও আছে ল্যাটিন আমেরিকান এখনও নতুন ল্যাটিন আমেরিকার এই মুহূর্তে যেমন আলেহান্ড্র জামরা খুব ছোট ছোট বই লিখে কিন্তু অদ্ভুত মানে আই থিঙ্ক ইজ ব্রেজিলিয়ান এই মুহূর্তে আমি একটু ভুলে যাচ্ছি চিলিয়ান বোধ হয় আমি ঠিক মনে করতে পারছি চিলিয়ান সম্ভবত সরি চিলিয়ান আই থিঙ্ক সেজার আয়রা আগামী বছর বা তার পরের বছর এসে যাবে এরা খুব ভালো আমরা মানে আপনি কিন্তু কবিতা লেখেন এবং কবিতা লিখেন মানে লিখবেন আরো কবিদের সম্পর্কে আমরা যেটা জানি এবার আমরা একটা বইও করেছি ত্রিশটা দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ডেকে বললেন যে তোমাদেরকে ইউরোপ থেকে শিক্ষা দিয়ে আনা কি ইউরোপের রেপ্লিকা আঁকার জন্য তখন ওনারা তো ওনাকে মানত চার বছরের জুনিয়র মানছে কারণ আপনি আমাকে বলছেন আমি শুনছি এরকম করে তখন বলছেন তো তাহলে কিন্তু আমি আঁকা শুরু করে দেব তখন উনি আঁকা শুরু করে দিয়েছেন আসলে তখন ওনারা ফিরলেন মোগল মিনিয়েচার মোগলদের নিয়ে না একদম তখন ওরিয়েন্টাল আর্টটা এখানে দাঁড়ালো এবং ওই রটন স্টাইন এসে ওই ওরিয়েন্টাল আর্ট দেখার জন্য এবং ওই রবীন্দ্রনাথ তখন যেটা করলেন তার প্রথমে তো ড্রয়িংস আর অ্যাকচুয়ালি তো পুরো এভাবে প্ল্যান করে না ওনার তো ওই হাবিজিবি থেকে ওইটা থেকে ওইটা থেকে আসা বাট ওই ওই পুরো ধাঁচের মধ্যে উনি যেটা করলেন যে রেনেসাস থেকে ইউরোপিয়ান আর্টের এই পার্সপেকটাইফাল আর্ট যেটা ছিল উনি ওই পার্সপেকটিভিজমটা ছেড়ে দিয়ে আবার ওই ফ্ল্যাট সারফেসে চলে গেল কিন্তু সেইটার মধ্যে আবার যে রিচনেস অ্যান্ড ডেন্সিটি নিয়ে আসলেন দ্যাটস হোয়াট মেকস এট এই জন্য রবীন্দ্রনাথে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো আবার একটু ক্রিটিক্যাল কিছু বললেই মার্কে তো হয় এখন বাট রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আমাকে ওইভাবে টানেও না ইমপ্রেসও করে আপনার চেয়েও কঠিন খারাপ ভাবে গল্প আর তার ছবি এই দুটো জিনিসই দুর্দান্ত কবিতা তো কবিতা সেটা তো আছে তার কবিতা তার গান গান অনবদ্য জায়গায় আছে সেটা অন্য আলাপ আপনি একদম ঠিক বলেছেন যেমন আমি আপনার ওই কথাটাই একই তো কারণ আমরা বেড়ে ওঠার সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিনটা উপন্যাস পড়ার পরে দেবেশ দার সাথে যখন বললাম দেবেশ দা তো তারা একদম গ্রুপ জ্ঞান করেন স্বাভাবিক মানে তার তাও শেষের কবিতাটার একটা মাধুর্য আছে অন্যগুলো আর গল্পের দিক থেকে যেমন আমার কাছে সবচেয়ে পড়তে কষ্ট লাগে হচ্ছে গোড়া গল্পের দিক থেকে যেমন চোখের বালি ঠিক আছে আরো ভালো এডিটরের হাতে পড়লে এটা হয়তো দাঁড়িয়ে যেত এটা আরো দুই তিনবার বগলে আসে তখন কিন্তু বলা যায় না কাউকে বলা যায় না যে বাবা আজকে এরকম ফিরেছেন ফলে এটা বাবার গল্পই থাকুক আমাকে বলছেন যে তার 
অন্য বিশ্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আমার পছন্দ হয়নি বা আমাকে টানে না এইটা বলার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিন্দু মাত্র খাটো হয়ে না না একদমই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই থাকবে রবীন্দ্রনাথই থাকবে কিন্তু আমাদের বোঝার জন্য আমাদেরকে আমাদের নিজেদের অবজেক্টিভিটির জায়গা থেকেও আবার নির্ণয় করতে হবে যে কোন লেখাটা কোনটা আমাদের জন্য ভালো জিনিস লিখে ফেলেছেন হ্যাঁ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় খুবই ভালো মানে উপন্যাস লিখেছেন তারপরে তিনি লিখতে আসছেন স্বাভাবিক তার তলস্তাকে পছন্দ হয় নাই আবার তলস্তার দস্তাবেজকে পছন্দ হয় নাই তো হতেই পারে এগুলো নিয়ে আমাদের পছন্দ হবে না এটা স্বাভাবিক মুভি হয়েছে ভালো ভালো চকের বালির মুভি তো দেখেছে আমি আবার আপনাতে একটু ফিরতে চাই সেটা হচ্ছে যে মেলার যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আমেরিকায় এখন আমাদের তো সিক্স সিজন কিন্তু আমাদের আমরা তো চার দিনের একটা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান করি ঢাকা লিটারি ফেস্টিভ্যাল লিট ফেস্ট নামে তো এই যে মেলা আগে ছিল ছোট্ট একটা খুপড়ির মধ্যে সেখান থেকে একটা বৃহৎ পরিসরে এই মেলার আর কি কি মানে আমাকে ওয়েদার বিবেচনা করে সব কিছু চিন্তা করে যে এই মেলাটাকে আর উৎকর্ষের কোন জায়গায় আমরা নিতে পারি আজকে আপনি মেলাটা দেখলেন কি কি আমাদের এক তো বইমেলায় আমাদের দেশের প্রধান সকল প্রকাশক আসছেন এবং আমি মনে করি এই বড় পরিসরে আয়োজন করাটা আরও ভালো হয়েছে কারণ এখন প্রকাশকের সংখ্যা বেড়েছে স্টলের সংখ্যা বেড়েছে অত বইখানটাতে আগে যেখানে ছিল অত ছোট পরিসরে এটা আটকে রাখা সম্ভব না তখন ভিড় ভাড়টা গিঞ্জি হয়ে যায় অত বৈদিক থেকে এটা হয়েছে ভালো আর স্টলগুলোর কিন্তু নান্দনিক দিকটা অনেক উন্নত হয়েছে আগের থেকে এখন অনেকের স্টল খুব দৃষ্টিনন্দন হয় সাজানো সুন্দর হয় ডিসপ্লে সুন্দর হয় বইয়ের প্রকাশনার মান বেড়েছে কাগজের কোয়ালিটি বলি ডিজাইনের কোয়ালিটি বলিটি সেটা বেড়েছে এইখানটাতে আয়োজনের দিক থেকে একটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয় এবং এটা হয়তো বাংলা একাডেমির দায়িত্ব না কিন্তু এই বড় পরিসরে হয় এটা সুন্দর কিন্তু দেখেন আমাদের এখানে এই যে গ্রাউন্ডস আমাদের গ্রাউন্ডসটা এত এখনও এবড়ো খেবড়ো এরকম এবং এত ধুলিবালি থাকে আমাদের মানে গোটা দেশের তো এটা একটা একক জায়গা সুরাবৃদ্ধি উদ্যান এইটা মানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কেন এটাকে আরও সুন্দর সুমসৃণ এবং সুন্দর করেন না তাহলে জায়গাটা আরও মনোরম হতো তারপরে ঘুরতে গিয়ে যেটা দেখলাম যে পেছনে খাবার জায়গা বা অন্য কিছু জায়গা আছে সেগুলো খুবই দৃষ্টিকটু রকমের টিন দিয়ে করা তো আপনার একটা অংশ সুন্দর আর একটা অংশ ওরকম হলো তো হবে না খুবই সুন্দর স্যুট পড়লেন আর তারপর তলায় একটা পড়লেন একদম ধ্যার ধেড়ে চটি তাহলে তো হলো না তখন তো ওটার সাথে একটা ভালো শুজ পরা লাগবে সো ওই সব দিক থেকে এইগুলো একদিক থেকে খানিকটা মামুলি তারপরে এই প্রতিটা জিনিস বস্তুগত হোক মেটেরিয়াল হোক লজিস্টিক্যাল হোক এভরিথিং মেক্স এ ডিফারেন্স এইটার বাইরে আমাদের এই বইমালার আকর্ষণ বাড়াতে গেলে আরও অনেক কিছুই করা হয়তো সম্ভব সেটা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করবে যে তাদের তারা গুরুত্বটা কোন দিকে দিতে চান একটা হতে পারে যে তাদের এমনিতে ডেইলি আয়োজনে কি থাকে আমি পুরো এখনও দেখিনি বা দেখতে পারিনি আমি খোঁজ নেব বা নিয়ে বলা উচিত বাট তাদের যদি আলোচনার বা এইসবের কোনো আয়োজন থাকে সেইগুলোকে আরও গণমুখী কি করে করা যায় আলোচনাগুলোকে সেগুলো লাইভ স্ট্রিম করা যায় এবং আলোচনায় বৈচিত্র্য আসছে কি না এবং সাহিত্য ঘনিষ্ঠ এবং সংস্কৃতি ঘনিষ্ঠ যত রকমের টপিক আছে তো আপনার তরুণ ফিল্ম মেকাররা আসবে ওটি নিয়ে আলাপ করবে একদম সেই পরিমাণ ব্যাপ্তি বা পরিব্যাপ্তি তৈরি করা হচ্ছে কি না এইটা একটা দিক হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে এই সব যে পাবলিশার্স আসছে তারা কি তাদের কাছ থেকে ঠিক মতো ডেটা গ্রহণ করেন বেস্ট সেলারের একটা অথেন্টিক লিস্ট হয় কি না এইগুলো হলে কিন্তু মানুষের মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনা তৈরি হয় আর একটা ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন তো আনাই যায় তো বলতে চাইলে তো অনেক কিছু বলা যাবে করতে চাইলে অনেক কিছুই করা যাবে তারপরে এটা আমাদের প্রাণের মেলা প্রতি বছর হয় এই যে আসি দেখি স্টলগুলো নতুন বইগুলো খুবই ভালো লাগে শেষ করতে চাই যে আপনি যদি আপনার উপন্যাস নিয়ে একটু বলেন যে উপন্যাসটা মাত্র শেষ করলেন শেষ করলেন এটার টাইটেল হচ্ছে দ্য নিউ বারবেরিয়ান্স এবং এটার মূল চরিত্র একজন বাংলাদেশি তরুণ যে অবৈধভাবে আমেরিকায় গেছে কিন্তু সে খুব এন্টারপ্রাইজিং সে একটা রেস্টুরেন্ট চালু করে ফেলেছে এবং খোদ ম্যানহ্যাটনে এবং রেস্টুরেন্টটা মূলত ওয়াইল্ড গেম বিক্রি করে ওয়াইল্ড গেম মানে ওখানে নর্মাল খালি 
মুরগি মাটন বিক্রি করা হয় না সেখানটাতে বিক্রি করা হয় যেমন বাইসন বার্গার ক্রকোডাইল স্টেক এই ধরনের ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড খাবার যেগুলো লিগালি কিন্তু সে একটা ভীষণ ফাঁপড়ে পড়ে গেছে কারণ ওই দুই হাজার আটের ফাইন্যান্সিয়াল ক্র্যাশে তার ইনভেস্টাররা সব নাই হয়ে গেছে ক্লায়েন্টাল কমে গেছে সে একজন ব্ল্যাক মার্কেট ল্যান্ডারের থেকে টাকা নিয়ে এখন আর দিতে পারছে না সো ওই টাকা শোধ করার জন্য সে এখন নতুন নতুন মেনু আর রেসিপি করছে এবং এই রেসিপি করতে করতে মানুষ কখন সিভিলাইজ থেকে বারবেরিয়ানের জায়গায় যায় থ্রেশোল্ডটা ক্রস করে এবং কিভাবে করে এবং কেন করে এটাই আমার চিন্তার জায়গা ছিল